siku ya leo tunaanza mfululizo wa siri kubwa za kiunabii. Tunaanza siku hii ya leo. Siri kubwa za kiunabii zinaanza siku ya leo. Unajua ndugu yangu katika dunia hii ya leo hakuna kitu ambacho ni kigeni kinachotokea. Hakuna kitu kigeni. Ni kigeni katika mtazamo wa kibinadamu. Maana sisi ndio ambao hatujaona mambo kama hai. Lakini mbele za Mungu kile ambacho wewe unashangaa sana ukishangaa ukisema hiki ni cha ajabu Mungu anatazama tu anasema hapo nipo katika maabara yangu naendelea kufanya kazi zangu wala hakuna cha ajabu. Matukio yote ambayo unayaona duniani leo yakiwa yanaendelea hakuna geni. Maana Mungu tayari aliyaona tangu zamani. Ukijua ya kwamba Mungu anaona yote. Mungu anajua yote. Mungu anaelewa akuepushe vipi na jambo fulani na afanye nini. Hivyo basi, kila tukio ambalo unaliona lilishatabiriwa katika Biblia lipo inategemea tu kwamba Biblia unaisomaje. Narudia tena. Kila tukio ambalo utaliona katika Biblia katika dunia samani tayari limetabiriwa katika Biblia kila kitu ni kwa sababu tu tunasoma Biblia kwa mitazamo binafsi ndio maana wakati mwingine hatuwezi kuona kile ambacho kimetajwa siku moja kati nasema sentensi kama hii mtu mmoja akaniuliza akasema una maana kwamba Biblia imetaja habari ya mfumo wa kisasa wa mawasiliano wa njia ya satellite Nikamwambia ndio. Akasema sasa hapo chungaji umenidanganya. Maana wakati huo hawajui satellite. Kwa hiyo jambo hilo halipo. Nikamwambia nikuthibitishie kwenye maandiko, akasema ndio. Akashangaa kitabu cha Danieli kinasema wataenda huko na huko maarifa yataongezeka. Kumbe Danieli alionyeshwa hayo mambo. Lakini kwa sababu aliyaona na alikuwa hana lugha nzuri ya kuelezea ya zama zake yeye akasema tu binadamu ataenda huko na huko akaona vituko vikubwa vya vya sayansi na teknolojia akaona maajabu watu wanawasiliana kwa simu kadude kadogo sana wanawasiliana akaona watu wanatunza kumbukumbu zao kwenye kitu ambacho kinaitwa kompyuta akaona kuna kitu kingine kinaitwa memory stick kidogo kinabeba mafaili mengi sana alitazama Danieli alishindwa kueleza ni vitu gani akabakia tu wataenda huko na huko na maarifa yataongezeka wataenda huko na huko na maarifa yataongezeka hakuna kitu ambacho ni kigeni vyote walionyeshwa manabii na kati ya manabii ambao walipendelewa na Mungu nasema kupendelewa kwa kuwa Mungu ndiye ambaye anachagua kila kitu katika manabii ambao walipendelewa na Mungu kuona mambo ya zama zetu mengi sana waliopendelewa kufunuliwa mengi ya zama zetu ni wawili kwa ukubwa sana wengine pia walifunuliwa kwa kiasi chao lakini wawili walifunuliwa kwa ukubwa sana ni Danieli pamoja na Yohana na katika mfululizo wa vipindi wetu hivi tutawaangalia hao wawili Danieli pamoja na Yohana peke yao hawa wawili walionyeshwa vitu vya mbali sana ambavyo hata akili zao zilishindwa kuelewa jinsi ambavyo vilikuwa vinafanya kazi maajabu mengi sana waliyaona leo tunaanza na kuangalia mmoja wao anayeitwa Danieli na jinsi ambavyo Mungu alimuonyesha mambo mengi kwa sababu ya muda wetu hatuwezi kuangalia kitabu cha Danieli kipengere hadi kipengere. Tutakuwa tunaangalia yale maunabii muhimu ambayo Mungu ameyaonyesha. Lakini hebu tuanze kwanza na wasifu wa Danieli ya kwamba hivi huyu alikuwa ni nani. Danieli ni kijana ambaye alitokea nchi ya Israeli. Inavyoonekana alikuwa ni kijana ambaye alikuwa katika familia ambayo inamjua Mungu, familia ambayo ilikuwa karibu na Mungu na inawezekana ilikuwa ni familia ya kifalme au ya kikuhani. Kijana huyu Danieli katika maisha yake yote alielewa ya kwamba hakuna Mungu mwingine isipokuwa Yahwe. Unajua wengi wamejiuliza kwamba hivi Yahwe ni nini? 
Yahweh ndilo jina la Mungu. Mungu ni cheo. Lakini Yahweh ni jina lake. Na wawengo naposoma ile amri inayosema usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako wanachanganyikiwa wakifikiri kwamba ile amri inakataa tu kutamka neno Mungu. Hapana. Ile amri inakataa kutamka jina la huyo Mungu. Kwa sababu kama cheo tu cha uungu wengi wanacho. Ndio maana unakuta ya kwamba hata kwenye kwenye agano jipya mara nyingi Paulo amemtaja shetani akimuita Mungu wa dunia hii. Kwa hiyo kumbe kuna Mungu wa dunia hii. Wengine miti wameita Mungu. Wengine wamechonga sanamu wakaziita Mungu. Wengine wameona binadamu wa ajabu ajabu wakawaita Mungu. Kwa hiyo Mungu ni cheo. Ni sawa na ukisema raisi. Ni sawa na ukisema waziri mkuu. Lakini napofikia stage sasa unataja jina la waziri mkuu wa nchi yako. Hilo ndilo jina lake. Na Mungu yeye jina lake anaitwa Yahwe. Unasema mbona tunaona pia pengine anaitwa Yehova. Yehova ni matamshi ya Mungu Yahwe lakini ambaye alitegemeana na lugha ya Wayahudi ambao walikuwa wanaishi maeneo ya Ugiriki. Maeneo ambayo walikuwa wanaongea lugha nyingine. Kwa hiyo wakashindwa kutamka Yahwe ambayo kwa Kiebrania inatamkwa Yahwe. Wao wakasema Yehova. Ndio maana unakuta majina mawili yanatumika Yahwe na Yehova. Lakini jina la Mungu anaitwa Yahwe. Na hili jina halitaji ovyo. Hata mimi silitaji ovyo pale tunapofundishia ndipo naweza kulitaja. Ni jina la heshima sana. Ni jina la Mungu wetu. Sasa Danieli alijua hili. Wakati Babel imevamia Israeli, Babel ni Iraki ya leo. Wakati imevamia Israeli katika watu waliochukuliwa mateka mmoja wapo alikuwa anaitwa Daniel. Walitembea maili nyingi kwa miguu kutoka Palestina hadi kufika Iraq. Walitembea kwa miguu kwa sababu wakati huo we ni mtumwa umetekwa nyara huwezi kukupanda juu ya ya, ya mnyama we ni nani? Walitembea safari ndefu sana. Lakini walipofika pale vijana hawa pamoja na matatizo pamoja na kutekwa nyara pamoja na nchi yao kuvamiwa pamoja na shida walizoziona pamoja na kushuhudia baadhi ya raia zao wakianza kuzikwa wakiwa hai pamoja na kushuhudia baadhi ya ndugu zao wakichinjwa mbele yao pamoja na kushuhudia baadhi ya mama zao wakikatwa matumbo yao wakiwa ni wajawazito bado hawakumweka Mungu pembeni walikuwa na moyo wakisema hakuna apasaye kuabudiwa isipokuwa Mungu hata kama nione mabaya kiasi gani lakini Mungu anastahili heshima na utukufu walifika Babel wakaonekana wakiwa na nguvu akina Shedra Kamesha kina Bednego pamoja na Daniel walikuwepo pale Babel wakionyesha uimara na hata ilipofikia kiwango cha kujaribiwa katika sura ya kwanza ya kitabu cha Daniel unaona kwamba walionekana wenye akili sana waliwekwa pembeni mfalme akaamuru wapewe vyakula vya Babel ili waweze kuwa na nguvu wanaposoma lakini Daniel Shedra Kamesha kina Bednego waligundua kwamba vyakula vile vilikuwa ni vyakula ambavyo hawapaswi kula vilikuwa ni vyakula najis ambavyo havifai wakaamua tu wao wataishi kwa mtama na maji kama biblia ya Kiswahili inavyosema wakaamua wanaishi kwa mtama na maji lakini walionekana kwamba wana akili kuliko wengine hata wakapewa uongozi vijana hawa walikuwa ni vijana wa pekee sana walipata misukosuko mingi sana lakini sehemu ya umaarufu wao inaanza pale ambapo wameanza kutabiri mambo makubwa ambayo Mungu amewaonyesha twende katika Danieli sura ya pili Danieli sura ya pili ndio ambayo tutaanza nayo siku hii ya leo utaelewa mpaka wakati tunaoishi leo tunaishi wakati gani na tuna changamoto gani ambazo zimeingia ambazo zimeonekana kana kwamba ni njema lakini hazina wema wote ni kuleta athari kwa binadamu Danieli sura ya pili tuanzie ule mstari wa kwanza twende pamoja Danieli sura ya pili tutaanzia ule mstari wa kwanza ndio ambao tutaenda nao vizuri mpaka utaona kile ambacho Mungu anayefunua siri anafunua somo la leo linasema Mungu afunuae siri. Mstari wa kwanza. Mstari wa kwanza anasema Hata katika mwaka wa pili wa kumiliki kwake Nebukadneza. Nebukadneza aliota ndoto 
na roho yake ikafadhaika usingizi wake ukamwacha hebu sikiliza vizuri ndipo mfalme akatoa amri kuwaita waganga na wachawi na wasihiri na wakaldayo wapate kumweleza mfalme ndoto zake basi wakaingia wakasimama mbele ya mfalme mfalme akawaambia nimeota ndoto na roho yangu imefadhaika hata niijue tafsiri yake ndipo hao wakaldayo wakamwambia mfalme kwa lugha ya kiaram e mfalme uishi milele tuambie sisi watumishi wako ile ndoto nasi tutakuonyesha tafsiri yake mfalme akajibu akawaambia wakaldayo neno lenyewe limeniondoka msiponijulisha ile ndoto na tafsiri yake mtakatwa vipande vipande na nyumba zenu zitafanywa jaa hebu sikiliza mfalme akaota ndoto ameota ndoto biblia inasema roho yake ikafadhaika maana kwanza ameota kitu alafu amekisahau hebu piga picha unaota kitu alafu unakisahau lakini kinahangaisha roho yako unawaza ni kitu gani jambo la kwanza akasema ngoja ni waite waganga wakaja waganga wa kienyeji hao alafu cha pili akasema ngoja ni waite wachawi na wachawi nao wakaja akasema cha pili ngoja ni waite wasihiri wasiri wakaja na wakaldayo wenye hekima wakaja ndani yake kuna wale wataalamu wa nyota nao walikuepo humo ambao wakaldayo hawa walikuwa wataalamu wa kusoma nyota wapo lakini wote wanamwambia mfalme sisi tueleze tujue tu kwamba umeota nini ukitueleza ulivyoota tunakupa tafsiri mfalme anasema mimi hata nilichoota sikijui hebu niambieni unajua Mungu ni wa ajabu sana Mungu anapoamua kujifunua anajifunua haijalishi shetani ameleta shida kiasi gani Mungu anajifunua na watu wanamjua Hao watabiri tabiri hawa unaposoma kitabu cha Torati Mungu ametukataza hata kwenda kuangalia habari anasema siku mbaya yani kubashiriwa kujua ya mbele kwa watu wa nyota hawa wanaotafsiri nyota Mungu amekataza kwa mtu anayemwamini kwenda kwa watu kama hawa Unajua siku moja nilipata message kwenye simu yangu line ya Vodacom Nilipata message Message ikaniambia kwamba nitaje tarehe niliyozaliwa na mwezi alafu nitapata ubashiri wa mambo yangu Siku tumi ukajaribu lakini mimi nikajaribu Nilipojaribu message zile ziliendelea kuja zikaja 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 zinachekesha tu Siku moja ikaja message ya ajabu kweli ikaniambia ulikorofshana na mchumba wako leo mtapatana cha ajabu message inakuja mimi na mke na wala unaweza ukasingizia ukasema basi huenda alikosea kuweka mchumba akasema ni mke siku hiyo ndio siku ambayo nilikuwa nacheka na mke wangu kuliko siku zote na hakuna siku ambayo tumekorofishana sasa hawa bashiri wamebashiri nini Siku nyingine asubuhi message kaingia tena kwao hao wa nyota wakasema nyota yako siku hii ya leo utakutana na mbuzi mweusi ukimkuta mbuzi mweusi barabarani ujue kwamba basi hiyo ni bahati mbaya kwako fanya hivi na hivi siku hiyo kutwa nzima hata mbuzi mweupe siku muona wakaldayo hawa ni watu wa nyota wakajaribu kumwambia mfalme ebu tueleze vizuri Tuambie tu umeota nini? Sisi tutakupa tafsiri yake. Sikiliza. Mfalme akawaambia Neno lenyewe limeniondoka. Msiponijulisha ile ndoto na tafsiri yake. Mtakatwa vipande vipande na nyumba zenu zitafanywa jaa. Na unajua mfalme akitamka kwamba unakatwa vipande, anamaanisha hivyo. Twende fungu la sita bali kama mkinionyesha ile ndoto na tafsiri yake nitawapa zawadi na thawabu na heshima nyingi basi nionyesheni ile ndoto na tafsiri yake fungu la saba wakamjibu mara ya pili wakasema mfalme na tuambie sisi watumishi wake ile ndoto nasi tutamuonyesha tafsiri yake 
Mfalme akajibu akasema, "Najua hakika ya kuwa mnataka kupata nafasi kwa sababu umeona ya kuwa lile neno lenyewe limeniondoka." Fungu la tisa. Lakini msiponijulisha ile ndoto, iko amri moja tu iwapasayo. Maana mmepatana kusema maneno ya uongo na maneno ya maovu mbele yangu hata zamani zitakapobadilika basi niambieni ile ndoto nami nitajua ya kuwa mwaweza kunionyesha tafsiri yake mfalme anataka ambiwe ndoto ndume zimeshindwa hawajui fungu la kumi wakaldayo wakajibu mbele ya mfalme wakasema hapana mtu duniani awezae kulionyesha neno hili la mfalme kwa maana hapana mfalme wala bwana wala liwali aliyetaka neno kama hili kwa mganga wala kwa mchawi wala kwa mkaldayo jamaa wanakiri wanasema wewe ndio wa kwanza kudai haya madai fungu la moja. ni neno la ajabu hili analo litaka mfalme wala hapana mwingine awezae kumuonyesha mfalme neno hilo ila miungu wasio na kikao pamoja na wenye mwili basi kwa hiyo mfalme akakadhibika sana akaona hasira nyingi akatoa amri kuangamiza wenye hekima wote wa Babel fungu la 13 basi ile amri katangazwa na hao wenye hekima walikuwa karibu na kuuawa Watu wakamtafuta Danieli na wenzake ili wauawe pia. Maana Danieli unajua alikuwa katika listi ya wenye hekima. Twende fungu la 14. Ndipo Danieli kwa busara na hadhari akamjibu Arioko, akida wa walinzi wa mfalme aliyekuwa ametoka ili kuwaua wenye hekima Babel. Alijibu akamwambia, Arioko akida wa walinzi wa mfalme, "Mbona amri hii ya mfalme ina ukali namna hii?" Ndipo Arioko akamwarifu Danieli habari ile fungu la 16 basi Danieli akaingia akamwomba mfalme ampe muda kisha yeye atamuonyesha mfalme tafsiri yake hebu sikiliza kitu ambacho kimewashinda waganga kitu ambacho kimewashinda wasihiri kitu ambacho kimewashinda wachawi kitu ambacho kimewashinda wakaldayo na wameshindwa na mfalme ametamka anasema kwamba sasa watu hawa wauwawe na si kwamba mfalme anatania anamaanisha wafe na wale watu wanachinjwa na amri imetoka na mtu wa kuwachinja ametoka tayari ili aende kuwachinja Danieli naye anatafutwa na wenzake akina Shedra Kamesha na Benego anaambiwa na wewe upo katika listi ya watu ambao watachinjwa Danieli akasema mbona neno hili ni gumu mfalme mbona amri yake ni kali kiasi hiki hebu nipeleke mbele yake Danieli akafika bila woga bila kuogopa kwamba atachinjwa hata kabla hajaongea maneno yoyote akamwambia mfalme nipe muda nipe muda nami ninakuja kukueleza ndoto hii na tafsiri yake kwa lugha nyingine Danieli anataka kusema kwamba wale wa, wale wachawi wale wa kaldayo wale waganga walikwambia kwamba mtu ambaye anaweza kutoa tafsiri hii na kuijua ndoto lazima awe na kikao na miungu na wala sio wenye mwili basi nipe muda nami nikafanye kikao na Mungu nipe muda nami nikamuulize Mungu ili Mungu aniambie nitakuletea tafsiri yake fungu la 17 ndipo Danieli akaenda nyumbani kwake akawapasha habari ya kina Hanania na Mishaeli na Azaria na wenzake ili waombe rehema kwa Mungu wa mbinguni kwa habari ya siri hiyo ili kwamba Danieli na wenzake wasiangamizwe pamoja na wenye hekima wa Babel. Fungu la 19. Ndipo Danieli alipofunuliwa siri hiyo katika njozi ya usiku. Basi Danieli akamimidi Mungu wa mbinguni. Danieli akajibu akasema, "Nalihimidiwe jina la Mungu milele na milele kwa kuwa hekima na uwezo ni wake. Yeye hubadili majira na nyakati, huuzulu wafalme na kuwamilikisha wafalme." Huwapa hekima wenye hekima, huwapa wenye ufahamu maarifa. Yeye ufunua mambo ya fumbo na ya siri, huyajua yaliyo gizani na nuru hukaa kwake. Fungu la na tatu. Nashukuru na kuimidi e Mungu wa baba zangu, ulienipa hekima na uwezo. Ukanijulisha haya tuliyotaka kwako, maana umetujulisha neno lile la mfalme. 24. Basi Danieli akaenda kwa Arioko aliyewekwa na mfalme kuangamiza wenye hekima wa Babel alikwenda akamwambia hivi 
usiwaangamize wenye hekima ya Babeli niingize mimi mbele ya mfalme na mi nitamuonyesha mfalme ile tafsiri Sikiliza ni kwambie ndugu yangu wewe ambaye umempokea Yesu kuwa bwana na mwokozi wa maisha yako unao uwezo wa kwenda mbele za Mungu kwa ajili ya taifa lako unao uwezo wa kwenda mbele za Mungu kwa ajili ya kijiji chako unao uwezo wa kwenda mbele za Mungu kwa ajili ya mtaa unaoishi ambao unasumbuliwa na wachawi unao uwezo wa kuwahamisha pale walipo unao uwezo wa kuharibu nguvu zao unao uwezo wa kuharibu mipango yao kwa damu ya Yesu Kristo Danieli akasema usiwaangamize wenye hekima wa Babeli usiwaangamize wenye hekima wa Iraq maana ninakwenda kuleta ile siri ile ndoto na tafsiri yake Mungu wa mbinguni amefunua 25 Ndipo arioka kamuingiza Danieli mbele ya mfalme kwa haraka akamwambia hivi Nimemuona mtu wa hao wana wa Yuda waliohamishwa atakayemjulisha mfalme ile tafsiri Mfalme akajibu akamwambia Danieli aliyekuwa akiitwa Belteshaza Je waweza kunijulisha ile ndoto niliyoiona na tafsiri yake hey, Unajua ndugu yangu yeye nikwambie kitu kama roho yako ni roho ya mashaka hata Mungu akufunulie jambo utakuwa na mashaka tu maana ingekuwa ni wewe ambaye roho ya mashaka amri imetolewa ya kuua Mungu ameshakufunulia hili umepelekwa mbele ya mfalme najua kwamba ungekuwa pale unatetemeka yani unatamani kwamba jamani hivi nikisahau tena mfalme si hata nichinja lakini Danieli alienda kwa ujasiri Danieli akajibu mbele ya mfalme akasema ile siri aliyouliza mfalme wenye hekima hawawezi kumfunulia mfalme haleluya wala wachawi wala waganga wala wanajimu lakini yuko Mungu mbinguni afunuaye siri naye amemjulisha mfalme nemkaneza mambo yatakayokuwa siku za mwisho mfalme kama sikiliza mfalme anakana sikiliza Uyu kijana kweli anasema au ananizunguka au wanaanza propaganda Sikiliza fungu la 20 na nane Ndoto yako na njoza kichwa chako ulizoziona kitandani pako ni hizi 29 Wewe e mfalme mawazo yako yaliingia moyoni mwako kitandani pako ya mambo yatakayokuwa halafu na yeye afunue siri amekujulisha mambo yatakayokuwa 30 Lakini mimi sikufunuliwa siri hii kwa sababu ya hekima iwayoyote nilionayo zaidi ya watu wengine walio hai bali kusudi mfalme afunuliwe ile tafsiri nawe upate kujua mawazo ya moyo wako Sikiliza kidogo hapo sikiliza kidogo hapa nahitaji kuongea na watumishi wenzangu ambao wanahubiri neno Nataka niongee na nyie kidogo kuna wakati ambapo Mungu anakutumia kufanya maajabu. Kuna wakati ambapo Mungu kwa kupitia mkono wako panafanyika ishara na maajabu. Tafadhali sana, unapona mambo haya usijiinue wewe. Usijiinue wewe. Muinue yeye ambaye amekupa zile nguvu. Uwe mnyenyekevu kama Danieli. Mungu ataongeza nguvu ya Roho Mtakatifu ndani yako. Lakini ukiwa na roho ya kiburi, roho ya kujiinua, roho ya kuonyesha kwamba we unaweza, roho ya kuona kwamba we ni mtakatifu kuliko waumini wako unaoaongoza, roho ya kuona kwamba we uko juu kuliko wengine, utaanguka anguko baya sana. Nyenyekea na utauona mkono wa Mungu. Danieli alinyenyekea akasema mfalme sikufunuliwa kwa sababu na hekima sana sikufunuliwa kwa vile mimi labda ni mtakatifu sana nimefunuliwa kwa kuwa Mungu anahitaji aweke sawa mambo haya akufunulie wewe sikiliza katika fungu la 31 anasema wewe e mfalme uliona na tazama sanamu kubwa sana sanamu hii iliyokuwa kubwa sana na mwangaza wake mwingi sana ilisimama mbele yako na umbo lake lilikuwa lenye kutisha Twende vizuri. Huyu Danieli anamwambia mfalme wewe uliota. Ukaona sanamu kubwa. Lakini sanamu hii inang'aa mno. Lakini ina umbo la kutisha. Utajiuliza, kwa nini Mungu atumie mfano huu wa sanamu? 
zama zile watu wa Babel, watu wa Iraq walikuwa wanaabudu miungu yao. Mojapo ya miungu ambayo walikuwa wanaabudu ilikuwa ni miungu ambayo ina umbo la sanamu ya binadamu, nusu binadamu, nusu mnyama. Na sanamu hizi hadi leo zipo zimechorwa kwenye magari mbalimbali. Mbali. Unakuta magari mengi sana sanamu zile zimechorwa. Unaweza ukona kama ni urembo, sio urembo. Ni ibada za miungu ambayo hadi leo inafanyika. Watu wanafanya ibada hizo, wanapata mali, watu wanafanya ibada hizo, wanatajirishwa. Kwa hiyo wameamua kuziweka maalama kama hayo. Wewe unafikiri ni urembo lakini una makusudi yao. Mungu alitumia mfano huu ambao mfalme angeelewa kwa urais sikiliza anasema na sanamu hii kichwa chake kilikuwa ni cha dhahabu safi kifua chake na mikono yake anasema ni ya fedha na tumbo lake na viuno vyake ni vya shaba miguu yake ni ya chuma na nyayo za miguu yake nusu ya chuma na nusu ya udongo nawe ukatazama hata jiwe likachongwa bila kazi ya mikono na lojiwe hilo likaipiga sana miguu yake iliyokuwa ya chuma na udongo likaivunja vipande vipande ndipo kile chuma na ule udongo na ile shaba na ile fedha na ile dhahabu vilivunjwa vipande vipande pamoja vikawa kama makapi ya viwanja vya kupepetea wakati wa hari upepo ukavipeperusha hata pasionekane mahali pake na lile jiwe lililoipiga hiyo sanamu likawa milima mikubwa likaijaza dunia yote hey. mfalme amekaa pale na mshangao yu kijana yani mfalme anataka kusema hivyo ulivyosema nimeota hivyo hivyo ni hivyo hivyo kabisa hujakosea kijana hivyo ulivyoeleza nimeota hivyo hivyo lakini ndume alikuwa imejasahau mfalme alikuwa hakumbuki lakini Danieli alipoeleza mfalme akakumbuka Sikiliza fungu la 36. Anasema hii Anasema hii ndio ile ndoto nasi tutaihubiri tafsiri yake mbele ya mfalme. Hey. Danieli anatumia neno uwingi, hasemi nami nita. Anasema nasi tuta kana kwamba wako wengi. Sikiliza nikwambie walikuwa wengi. Kwa kuwa wakati amri ilipotolewa, Danieli aliwaita wenzake akawaambia tuombe. Danieli alisema tuombe rehema kwa Mungu. Kwa Danieli anajua kwamba ni matokeo ya maombi walioomba na wenzake. Hachukui utukufu wake kwamba ni maombi yangu nilioomba. Anasema anataka kuonyesha kwamba tulishirikiana na wengine tukapata rehema mbele za Mungu. Sikiliza fungu la 37. Tafsiri ya ile sanamu sasa inaanza. Anasema wewe e mfalme umfalme wa wafalme na Mungu wa mbinguni amekupa ufalme na uwezo na nguvu na utukufu fungu la 38 na kila mahali wakapo wanadamu wanyama wakondeni na ndege wa angani amewatia mkononi mwako naye amekumilikisha juu ya hao wote wewe ukichwa kile cha dhahabu tafsiri inaanza kumbe ile sanamu ambayo ilikuwa na kichwa cha dhahabu kile kichwa alikuwa mfalme ulikuwa ni ufalme wa Babel ufalme wa Iraq ambao ufalme huu ulianguka mwaka wa 562 BC kabla ya Kristo ndipo ulipoanguka sikiliza anasema fungu la 39 na baada ya zamani zako yani kwa lugha nyingine ufalme wako utakapoisha na baada ya zamani zako utainuka ufalme mwingine mdogo kuliko wewe na ufalme mwingine watatu wa shaba utakao itawala dunia yote na ufalme wanne utakuwa na nguvu mfano wa chuma kwa maana chuma huvunja vitu vyote na kuvishinda na kama chuma kisetavyo vitu vyote ndivyo utakavyo vunja vunja na kuseta na, moja. na kama vile ulivyoziona hizo nyayo na miguu na vidole vyake kuwa nusu udongo wa mfinyanzi na nusu chuma ufalme ule utakuwa ufalme uliogawanyika lakini ndani yake zitakuwa nguvu za chuma kama vile ulivyoona kile chuma kimechanganyika na udongo wa matope hebu sikiliza tumeona kichwa ni ufalme wa Babel 
lakini kuna kifua kile ambacho kimetajwa pale ambacho katika unabii tumeona ya kwamba kichwa kilikuwa ni dhahabu kifua cha, kifua na mikono yake ni ya fedha baada ya ufalme wa Babeli kuanguka mwaka wa 562 ulikuja ufalme wa watu makundi mawili wa Amedi na wa Ajemi na huu ulianza mwaka wa 539 kabla ya Kristo Kumbuka sanamu hii ilikuwa ni sanamu ya mtu. Kwa hiyo kichwa kimekuwa ni mfalme Babeli kimeshapita. Lakini kifua kina mikono miwili. Ina maana kwamba falme hizi ambao ni falme wa fedha ulikuwa ni Umedi na Uajemi. Na ulikuwa mwaka wa 539 ndipo ulipoanza kazi. Lakini kuna ufalme wa tatu ambao umeonekana. Ufalme huu wa tatu ambao anasema ya kwamba baada ya ufalme wa Babeli Ukaja ufalme wa Umedi na Uajemi. Ufalme wa tatu anasema. Anasema kifua chake na mikono yake ni ya fedha, tumbo lake na viuno vyake ni shaba. Na ufalme wa tatu uliofuata ambao ni wa shaba ni ufalme wa Ugiriki. Huu ulikuwa unaongozwa na kijana ambaye anaitwa Alexander. Nao ufalme huu ulianza mwaka wa 331 kabla ya Kristo. Lakini kuna ufalme ambao ndio uko chini kabisa kwenye miguu ufalme wa chuma. Ufalme wa chuma huu ulianza mwaka wa 168 kabla ya Kristo na huu ulikuwa ni ufalme wa Rumi. Hadi historia yote hata ukiangalia historia ambazo ni za watu ambao hawana uhusiano na Biblia wanaeleza kabisa kwamba ufalme wa Babeli ulikuwa ni wa dhahabu. Hata kumbukumbu kumbu zake zinaonyesha na inaonyesha wazi kabisa ufalme wa Rumi pia ambao ulitawala baada ya Uyunani ulikuwa ni ufalme wa chuma. Na unaposoma Biblia hapa anasema kwamba ufalme huu utasagasaga kila kitu kama vile chuma kinavyosagasaga kila kitu. Ni kweli wakati wa mwaka wa 168 kabla ya Kristo Rumi ilipoanza kutawala dunia iliharibu mataifa yote ambayo yalionekana kupingana nayo. Ndio maana unakuta Rumi ilitawala maeneo makubwa mpaka Palestina na wakati wa Yesu anapozaliwa amezaliwa wakati wa ufalme wa Rumi. Na nikwambie kitu cha ajabu, ufalme wa Rumi huo ambao ulitawala sana uliwafanya watu wengi katika maeneo yao wakaanza kufanya ibada wakiabudu miungu ya Kirumi na moja hapo aliyabudiwa wakati wa ufalme wa Rumi alikuwa ni ni Kaisari mwenyewe alikuwa anaabudiwa yeye mwenyewe wakati wa ufalme wa Rumi jinsi ulivyokuwa na nguvu ufalme huu ulienda uliharibu Yerusalemu hata mwaka wa sabini AD walikuja tena wakavamia tutajadili zaidi kwenye somo ambalo liko mbele yetu linalohusu chukizo la uharibifu tutaangalia jinsi Rumi ilivyofanya lakini Rumi ndio utawala wa chuma na ulitawala Ulaya yote na maeneo mengine yote. Wakati wake huu Rumi ilishika maeneo mengi sana na ilikuwa na nguvu sana. Ililazimisha wengi kufanya ibada zake. Na sanamu za Rumi zilijaa maeneo mengi sana. Kwa wale ambao walifuatilia kipindi kilichopita, sanamu hizo mpaka leo zipo na ibada hizo zinaendeshwa katika makanisa mbalimbali bila ya watu kujua ya kwamba bado wanaendeleza ibada za Kirumi ya kipagani tangu zamani. Maana Rumi hii ilipotawala taratibu taratibu ama Biblia imetuonyesha kabisa miguu yake ilikuwa ni miguu ya chuma. Chini kabisa katika nyayo zake Rumi iligawanyika falme dhaifu na zenye nguvu ndio Ulaya ya leo paka tokea huko Ujerumani paka tokea vitu mbalimbali hebu mbali. twende vile katika ustari wa, wa 42 42 anasema na kama vidole vya zile nyayo vilikuwa nusu chuma na nusu udongo kadhalika ufalme ule utakuwa nusu yake una nguvu na nusu yake umevunjika 43 na kama vile ulivyokiona kile chuma kimechanganyika na udongo wa matope watajichanganya nafsi zao kwa mbegu za wanadamu lakini hawatashikamana kama vile chuma kisivyo shikamana na udongo baada ya rumi kuanguka palitokea mataifa mengi sana ambayo yalitokana na rumi kugawanyika kama nilivyosema Ujerumani ni moja wapo Uingereza 
Ufaransa, Norway zote hizo akina Denmark yao falme mbalimbali nyingi sana ziligawanyika gawanyika gawanyika zikiwa na nguvu na nyingine zikiwa hazina nguvu lakini vile inasema watajaribu kuchangamana watajaribu kuungana ungana habari ya kuungana ilianza muda mrefu sana Biblia imesema hawataweza kuungana walitafuta kuungana baada ya kuona rumi imeanguka na imeanza kugawanyika gawanyika unajua rumi iligawanyika iligawanyika sasa wakatafuta namna ya kuunganisha tena Ulaya ikiwezekana waunganishe watu wengi sana walijaribu kuunganisha sikiliza Charles watano katika karne ya 16 alijaribu kuunganisha ikashindikana Napoleon katika karne ya 19 naye alijaribu kuunganisha tena vita vya kwanza vya dunia vilipigwa kwa makusudi Unajua unaposoma katika history kwa wale ambao wamesoma historia wanajua kwamba kila vita vilikuwa na sababu zake Lakini nataka nikupe siri ya ajabu leo Soma vizuri mambo utagundua kwamba vita vya kwanza vya dunia sababu ambazo zimetolewa ni zile ambazo ziliruhusiwa zijulishwe kwa umma lakini kuna mwandishi aliandika kitabu kabla ya vita vya kwanza vya dunia kabla havijatokea kitabu chake kipo mpaka leo alieleza kwamba kuna vita vya kwanza vinaandaliwa na kweli vikatokea huyu mwandishi aliandika kitabu chake kabla ya vita vya kwanza havijatokea akaeleza kwamba baada ya vita vya kwanza patatokea vita vya pili na kweli vimetokea lakini ametabiri pia huyu mwandishi ameandika nasema na hata vya pili baadaye vitakuja vya tatu sasa usiniambie kwamba mchungaji vitakuja lini sisi hatujui mimi nanuku kitabu nilicho kisoma na kimeandikwa zamani sana habari zake hizi Napoleon alijaribu kuunganisha dunia lakini akashindwa Kaiser Wilhelm naye alijaribu pia wa pili akashindwa Adolf Hitler naye akajaribu kwenye karne ya ishirini akajaribu kuunganisha dunia na Ulaya yote kwa ujumla lakini ilishindikana Vita vya pili vya dunia navyo pia vilitengenezwa kwa makusudi kabisa Soma vitabu na kushauri soma kitabu ambacho kinaitwa Secret Terrorists Kimeandikwa na mtu anaitwa Bill Hughes Utakisoma vizuri utaona mambo haya Vita vya pili pia viliandaliwa vikiwa na makusudi ya kuunganisha wale ambao walikataa kuunganika na ukisoma historia utajua kwamba kabla ya vita vya pili vya dunia tulikuwa na kitu ambacho kinaitwa League of Nations na wakati huo Amerika haikuwa katika League of Nations lakini mara tu baada ya vita vya pili vya dunia Amerika nayo ikajiingiza pale ikaingizwa katika kitu ambacho kinaitwa United Nations Japokuwa wanajaribu namna ya kuunganisha mataifa mbalimbali, Biblia imesema hawataungana. Unaweza ukasema mchungaji, lakini mbona kuna kitu kinaitwa jumuiya ya Ulaya? Kama basi unabii umesema kwamba watajaribu kuunganika, mbona watashindikana? Mbona wameshakuwa na jumuiya ya Ulaya? Sikiliza nikwambie. Kumekuwa na jumuiya ya Ulaya ni kweli. Na unabii ulitabiri kabisa kwamba hawataungana. Lakini nataka nikuulize hata kama kuna jumuiya ya Ulaya wameungana lakini hawajaungana kisiasa. Bado kuna mambo ambayo wanahitilafiana. Kama we ni mfuatiliaji mzuri wa masuala ya siasa na diplomasia, utajua kwamba hata sarafu ya Ulaya sio wote ambao wanaikubali. Uingereza bado imebaki na nguvu yake ile ile ya pound utakapochunguza vizuri utajua hata katika vikao vyao kuna saa wanakaa hawakubaliani kuhusu mambo fulani fulani wana muungano lakini ni wajuju ni kwa baadhi ya mambo lakini hawajafikia kiwango cha kuwa na rais mmoja ambaye anaunganisha wote kabisa utasikia kuna yule ambaye anaitwa rais wa jumuiya ya Ulaya lakini bado hana mamlaka ya kuongoza siasa za Ujerumani hana mamlaka ya kuongoza siasa za Ufaransa bado wanajitegemea sio ule muungano kama unavyofikiri Biblia imesema hawataungana hawataungana majaribio ya kuunganisha ni mengi 
yanafanywa kila siku lakini wata, watafikia kiwango ambacho watafikiri kwamba hapo anakaribia kuungana moja kwa moja biblia ndugu yangu aisemi uongo sikiliza mwandishi mmoja ambaye anaitwa Arthur Maxwell ambaye amezaa mtoto wake anaitwa C Mervin Maxwell Huyu mwandishi Arthur Maxwell ameishi wakati wa vita vya pili vya dunia alikuwa ni mtu mzima tu na wakati huo alianza kuandika makala yake kuhusiana na unabii wa Danieli sura ya pili Wakati huo anaandika Adolf Hitler alikuwa madarakani Huyu bwana akaandika habari ya kwamba Adolf Hitler ataanguka na hataweza kuunganisha Ulaya. Baadhi ya ndugu zake wakaanza kumwandikia barua wakimwambia wewe bwana acha usiendelee kuandika haya mambo maana haiwezekani haiwezekani kabisa. Huyu bwana akasema nitaendelea kuandika na ninawaambia wale ambao wana nakala zangu wazitunze maana watashuhudia kwa macho yao Adolf Hitler akianguka na wala hataendelea na wala Ulaya haitaunganishwa ili iwe na kiongozi mmoja wa kisiasa haiwezekani. Wakamwambia bwana huyu mtu ana nguvu sana. Akawaambia haiwezekani na kweli Adolf Hitler alianguka na hakufanikiwa. Wakamkumbuka Arthur Maxwell. Wakisema aliandika ya mambo na tulimkatalia lakini tumeyaona. Nataka nikwambie kwamba ndugu yangu tunaishi wakati wa mwisho. Wakati ambapo Ulaya imegawanyika na dunia imegawanyika. Ni wakati ambapo hata kama tuendelee kuangaika kiasi gani ni wakati wa mwisho kabisa. Tunaishi wakati wa ile sanamu kule katika katika nyayo zake palipo na ule mgawanyiko wakati huu mataifa yenye nguvu yanaendelea kunyonya mataifa yasiyo na nguvu mwenye nacho anaendelea kuwa nacho na yule ambaye ni maskini anaendelea kunyanyasika ni wakati ambapo unakuta hata viongozi wetu wa serikali wanaendelea kuangaika katika mikutano mikubwa wakieleza wakijaribu kushawishi mataifa makubwa kwamba angalau waendelee kusaidia mataifa maskini lakini utakuta kwamba misaada inakuja misaada yenye masharti ambayo baadaye unakuta kwamba ina ugumu wake ile habari ya kuunganisha inakuwa ngumu tunaishi wakati wa mwisho tunaishi wakati ambapo biblia inasema wajaposema kwamba kuna amani na salama ndipo uharibifu unawajia ghafla shetani ameweka mawakala wake katika area mbalimbali kwa ajili ya kutimiza mipango yake akijaribu kupingana na Mungu Mungu aliyetamka Mungu hawezi kupingwa alisema hawataungana na hawataungana na wakati huo ambapo wanaendelea kufikiria kwamba wataungana jitihada zikiendelea Danieli sura ya pili anasema ndipo jiwe lilichongwa bila kutumia mkono mwanadamu likashuka likaponda ile miguu ya sanamu nayo ikapondeka pondeka ikawa vipande vipande na ikawa kama makapi ikapotea Sikiliza nikwambie ndio wakati ambao tunaishi huu kwamba baada ya falme hizi kujaribu kuungana na ikishindikana kabisa kama wanaofanya leo mwisho kabisa ufalme ambao utakuja kusimama ni ufalme wa jiwe unajiuliza ufalme wa jiwe ni upi soma kwa muda wako wa Korinto wa kwanza sura ile ya kumi msari wa kwanza utagundua kwamba lile jiwe mwamba ni Yesu Kristo kwa hiyo baada ya falme hizi ambazo zinatawala leo Yesu atasimamisha ufalme wake. Atakuja na ataponda ponda falme zote na tawala zote. Na akishaziponda akimaliza, atasimamisha ufalme wake. Lakini msikilizaji nakuuliza swali moja. Yesu atakapokuja kusimamisha ufalme wake, wewe utakuwa kwenye kundi gani? Maana amesema anakuja kuwachukua walio wake anakuja kuwachukua waliofanya mapenzi ya baba yake 
anakuja kuwachukua wale ambao wamebaki kuwa waaminifu anakuja kuwachukua wale ambao hawakuwaogopa ndugu zao pale ambapo iliwalazimu kumkiri Kristo mbele ya ndugu ambao wanakataa Ali, anakuja kuwachukua wale ambao hawataogopa kubatizwa kwa sababu ya maneno ya watu anakuja kuwachukua wale ambao ni jasiri ambao hawaogopi chochote wanamwamini ye peke yake wewe upo katika kundi gani anakuja kuwachukua wale ambao hawaridhiki na maisha yao ya dhambi wanatafuta kutakaswa na ushindi wa dhambi anakuja kuwachukua wale ambao wanasema sisi tutamsikiliza Mungu peke yake tutasikiliza neno peke yake anakuja kuwachukua wale ambao wako tayari kufuata Biblia hata kama wachungaji wao hawataki anakuja kuwachukua wale ambao wako tayari kufuata amri za Mungu hata kama wachungaji wao wanasema amri zimepitwa na wakati anakuja kuwachukua wale ambao watasimama katika kweli na kweli peke yake wewe upo katika kundi gani hilo ndilo swali siku hii ya leo ninakuomba kama hujampokea Yesu katika maisha yako mpokee leo kutakuwa na ubatizo mkubwa sana pale ilala Watu wengi watakuwa wanabatizwa na wewe naamini ya kwamba utakuwa mmoja wao. Hebu njoo nawe uweze kubatizwa tuwasiliane. Nahitaji kuomba kwa ajili yako sasa. Mahali ulipo nahitaji kuomba kwa ajili yako. Ukijua tunaishi wakati wa mwisho. Muda si mrefu. Lile jiwe ambao ni ufalme wa Mungu, ufalme wa Kristo unakuja kuponda sasa. Muda si mrefu. Muda si mrefu. Nahitaji kuomba kwa ajili yako sasa msikilizaji. Ili uweze kujitoa kwa Yesu. Na baada ya maombi tu nitakutangazia zile namba ili tuweze kuwasiliana. Baba yetu na Mungu wetu. Tunakushukuru kwa sababu ya uwezo na nguvu yako. Huyu ambaye leo ameamua siku hii ya leo akufuate wewe. Na ameamua kutoa maisha yake kwako. Mpe wepesi wa kuelewa ili aelewe na aweze kuwa katika kundi la wale ambao wataingia katika ufalme unaokuja. Mjaze Roho Mtakatifu. Lakini kuna wagonjwa ambao sasa wanasikiliza. Naomba waguse kwa namna ya pekee sana ili wawe huru katika magonjwa yao kwa njia yoyote ambayo unaijua. Lakini kuna hawa ambao wameleta meseji nyingi sana wakisema pepo wachafu wanawasumbua mara wanaposikia sauti hii pembezoni mwa redio zao. Nina waamuru roho wachafu wote wanaoshikilia watu hao kwa mamlaka ya Yesu mara moja wakawaachie wawe huru na wasirudi tena katika hiyo miili mara moja kwa jina la Yesu Kristo. Ninakushukuru Mungu kwa kuwa tayari umetenda mambo yako ni ya ajabu pokea sifa na utukufu kwa jina la Yesu. Tumeomba na kuamini. Amen. Ikiwa una ushuhuda wowote swali au maoni Naomba tuweze kuwasiliana kwa namba hii sifuri, saba, moja, tatu, hamsina saba, themanina tisa, kumi. Narudia tena sifuri, saba, moja, tatu, hamsina saba, themanina tisa, kumi. Kwa wale wa Vodacom ni sifuri, saba, sita, nne. Mia sita, mia moja ishirina tisa. Siku ya kesho nitatajeni zile namba nyingine za vile vituo vyetu ili tuendelee kuwasiliana na wale ambao wanaendelea na huduma. Mungu awabariki sana.